গ্লোবাল রম চাইনিজ রম এই বিষয়টা নিয়ে আমরা অনেকেই আসলে হেজিটেশনে পড়ে যাই যখন একটা নতুন ফোন কিনতে যাই বিশেষ করে সাওমি ফোনগুলোতে কেনার সময় আমরা আসলে ডিসাইড করতে পারি না যে কোন মোবাইলটা আমার জন্য ঠিক হবে অর্থাৎ গ্লোবাল রমের ফোনটাই আমি নেবো নাকি চাইনিজ রমের ফোনটা আমি কিনবো তো এই দুইটা ফোনের ভিতরে আসলে তফাতটা কি বা কোনটা নিলে আপনার জন্য ভালো হবে এই বিষয়টাই হয়তো বা অনেক সময় আপনি বুঝতে পারছেন না তো এই দুইটার ভিতরে যে কি তফাত রয়েছে এই বিষয়টা হয়তো বা অনেকেই জানি না অনেকেই মনে করে থাকে চাইনিজ রমেরটা ফোনটা ভালো হবে না গ্লোবালেরটা বেশি ভালো হবে আবার অনেকে মনে করে থাকে চাইনিজটাই বেশি সুবিধা গ্লোবালে কম সুবিধা তো এই জন্য অনেকেই ডিসাইড করতে পারেন না যে আসলে কোনটা নেবেন পরে হয়তো এমন হয় যে নিজে আসলে বুঝতে পারেন না কোনটা নেবেন দোকানদার যেটা বলে ওইটা নিয়ে চলে আসেন তো আজকের ভিডিওতে আমরা ওই বিষয়টাই ক্লিয়ার করে দিচ্ছি যে আসলে দুইটা ফোনের ভিতরে কি তফাত রয়েছে এবং কি তফাত রয়েছে এই বিষয়টা যখন আপনি জানতে পারবেন তখন নিজেই ডিসাইড করতে পারবেন কোন ফোনটা আপনার জন্য ভালো হবে তো এই মুহূর্তে আপনারা দেখছেন স্যামজন আর আমি স্যাম আছি আপনাদের সাথে রেগুলার গ্যাজেট আইটেমের রিভিউ এবং টেক রিলেটেড ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন তো ভিডিওতে কথা বলছিলাম যে আসলে এই দুইটা ফোনের ভিতরে কি তফাত রয়েছে অর্থাৎ সেই মডেলের ফোন কিন্তু একটা রয়েছে গ্লোবাল ভার্সন একটা রয়েছে চাইনিজ ভার্সন অর্থাৎ চাইনিজ রম এবং গ্লোবাল রম এই দুইটার ভিতরে আসলে কি তফাত রয়েছে তো নর্মালি প্রথমত যে জিনিসটা হয় সেটা হচ্ছে এই দুইটা ফোনের ইন্টারফেসে গেলেই আপনি বুঝতে পারবেন দুইটা ফোন আলাদা অর্থাৎ গ্লোবাল রমের যে ফোনের ইন্টারফেস এবং চাইনিজ রমের যে ফোনের ইন্টারফেস কিছুটা আলাদা তৈরি করা হয়ে থাকে তো আমি আগে গ্লোবাল রমটার এর বৈশিষ্ট্য এবং এর সুবিধা এবং অসুবিধেগুলো আপনাদের সামনে ক্লিয়ার করছি গ্লোবাল রমটা কি গ্লোবাল রমটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সবার জন্য ব্যবহার করা যায় এরকম একটা রম আসলে তৈরি করে দেওয়া হয় যেখানে হচ্ছে আপনি যে দেশেই থাকুন না কেন পৃথিবীর আপনি সেখানে বসে ওই ফোনটা যাতে খুব সহজেই ব্যবহার করতে পারেন কোনো ধরনের সমস্যা না পড়তে হয় বা কোনো ধরনের মানে কান্ট্রি সিলেক্টেড এই ধরনের কোনো ধরনের বিষয়বস্তু না থাকে অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যাতে ব্যবহার করা যায় এরকমভাবে তৈরি করে দেওয়া হয় বিশেষ করে সেখানে হচ্ছে গিয়ে যেমন ধরুন প্লে স্টোরের যে বিষয়টা রয়েছে এই জিনিসটা দেওয়া থাকবে তাছাড়া গুগলের যত সার্ভিস রয়েছে এই সার্ভিস গুলো সরাসরি ওখানে প্রি ইনস্টল থাকে এর মানে হচ্ছে এটাই যে আপনি গুগলের সার্ভিসগুলো ওখানে সরাসরি পাচ্ছেন এবং একই সাথে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ব্যবহার করা যায় ঠিক সেরকমভাবে ফোনটাকে তৈরি করে দেওয়া হয় আর এই ধরনের ফোনগুলোতে ফিচার্সগুলো এমনভাবে দেওয়া হয় যাতে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সবার কাছে জিনিসটা খুব সহজ মনে হয় অর্থাৎ অনেক বেশি কমপ্লেক্স করে তৈরি করা হয় না এবং খুব সহজেই আসলে তৈরি করা হয়ে থাকে যার ফলে সবাই খুব সহজে জিনিসগুলো বুঝতে পারে তো এইগুলো ছিল হচ্ছে গ্লোবাল রমের সুবিধা এবং এর বৈশিষ্ট্য তবে গ্লোবাল রমের অসুবিধা বা অনেকের কাছে মনে হতে পারে যে এর থেকে চাইনিজ রম ভালো যে কারণে মনে হতে পারে সেটা হচ্ছে গিয়ে গ্লোবাল রমের ফোনগুলোতে দেখা গেছে যে ফোনগুলো যখন তাদের নতুন কোনো আপডেট নিয়ে আসে বা নতুন কোনো ফিচার যোগ করে তাদের মডেলগুলোর ভিতরে নতুন আপডেট চেষ্টা করে তখন যে সিস্টেমটা হয় তখন হচ্ছে গিয়ে তাদের কোনো একটা যদি ওই ফোনটাতে কোনো একটা আপডেট নিয়ে আসতে হয় নতুন কোনো ফিচার যোগ করতে হয় সেই ক্ষেত্রে যে কাজটা করতে হয় তারা প্রথমে ওই রমটা রেডি করে রেডি করার পরে হচ্ছে গুগলের কাছে এটা পাঠাতে হয় গুগল তখন ওই জিনিসটা চেকিং করে যে এইটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড দেওয়ার মতো কিনা যদি সেই জিনিসটা অ্যাপ্রুভ হয় তখন হচ্ছে গিয়ে আপনি আপনার গ্লোবাল রমের ফোনটিতে ওই জিনিসটা খুব সহজেই পেতে পারেন তবে এটা মোটামুটি একটা লেন্দি প্রসেস অর্থাৎ এই জিনিসটা দেখেন এই যে রমটা এই রমটা কিন্তু চায়নায় অলরেডি তৈরি হয়ে গিয়েছে তৈরি হওয়ার পরে তারা কিন্তু সরাসরি আপনার ফোনটাতে দিতে পারে না অর্থাৎ আপনার যে গ্লোবাল রমের যে ফোনটা রয়েছে এই ফোনটা কিন্তু সরাসরি তারা পাঠাতে পারে নাই এটা আগে পাঠিয়েছে গুগলে গুগল যদি তার সমস্ত জিনিসগুলো অ্যাপ্রুভ করে তখনই শুধুমাত্র আপনি পাচ্ছেন আর যদি গুগল অ্যাপ্রুভ না করে তখন কোন কোন জায়গায় সমস্যা রয়েছে বা কোন কোন জিনিসগুলো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড দেওয়া যাবে না তাদের মত অনুযায়ী তখন সেই জিনিসগুলোকে আবার কাটসাট করা হয় এবং তারপরে আবার আপনাকে দেওয়া হয় তো এই প্রসেসটার কারণে কিছুটা দেরি হয়ে যায় এবং কিছু কিছু জিনিস রয়েছে কিছু কিছু স্পেশাল ফিচার্স রয়েছে যে ফিচার্সগুলো গুগল অ্যাপ্রুভই করে না অ্যাপ্রুভ না করার ফলে আপনি গ্লোবাল রমের ফোনটাতে ওই ধরনের সুযোগ সুবিধাগুলো একেবারেই পাবেন না আর সেই সাথে আরও একটা বিষয় হচ্ছে গ্লোবাল রমের ফোনগুলোতে আমরা সাধারণত দেখে থাকি যে কিছুটা দাম বেশি হয়ে থাকে অর্থাৎ চাইনিজ রমের ফোনের চাইতে গ্লোবাল রমের ফোনগুলোতে দাম কিছুটা বেশি হয়ে থাকে কিছুটা দাম বেশি হওয়ার ফলে অর্থাৎ আপনার বাজেট ক্রস করে ওই সেম মডেলটাকে একটু বেশি দাম দিয়ে হয়তো বা কিনতে হচ্ছে এটাও কিন্তু এই ফোনের একটা মাইনাস পয়েন্ট তো এবারে জানবো আমরা আসলে চাইনিজ রমটা কি এবং চাইনিজ রমে আসলে কি কি সুবিধা রয়েছে এবং কি কি অসুবিধা রয়েছে তো সেই
ওই চ্যানেলটাতে আজকে আসলে ভিডিও আপলোড করা হবে এবং রাতে আপনারা ভিডিওটি পেয়ে যাবেন চ্যানেলটির লিংক আমার ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে আশা করছি সবাই ওই চ্যানেলটার ভিডিওটি দেখবেন এবং অবশ্যই আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে আর আমাদের ওই চ্যানেলটার নাম হচ্ছে স্যাম টিভি এস এম টিভি আর রিকোয়েস্ট থাকবে বরাবরের মতো ওই চ্যানেলটিও সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকার জন্য তো যে বিষয়টা আসলে বলছিলাম যে গ্লোবাল রম থেকে চাইনিজ রমটা কতটুকু আলাদা এবং এটাতে কি কি সুবিধা রয়েছে চাইনিজ যে রম এই রমটা বেসিক্যালি তৈরি করা হয়ে থাকে চায়নার জন্যই অর্থাৎ তাদের নিজস্বভাবে এই রমটা তৈরি করা হয়ে থাকে নিজেদের দেশের জন্য দেখা গেছে আসলে চায়নায় কিন্তু গুগলের সার্ভিসগুলো ইউজ হয় না ইউজ হয় না বলেই তারা তাদের মতো করে একটা রম তৈরি করে নিয়েছে এবং সেই রমটাতে তাদের যত মানে জিনিসপত্র যেগুলো তাদের দরকার হয় বিভিন্ন ধরনের বিল্টিন অ্যাপস এই ধরনের তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো দেওয়া থাকে সেখানে মিসিং থাকে কি কি সেখানে মিসিং থাকে হচ্ছে আমাদের গুগলের যে সার্ভিসগুলো রয়েছে গুগলের বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন এগুলো রয়েছে এছাড়া রয়েছে হচ্ছে প্লে স্টোর যেটা আসলে আমাদের খুবই দরকারি জিনিস প্লে স্টোরটা হচ্ছে গিয়ে সেখানে মিসিং থাকে তবে এখানে একটা বিষয় রয়েছে আপনি এখন যেহেতু যদি একটা চাইনিজ রমের ফোন কিনতে চান সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি প্লে স্টোর সহ এটা কিনতে পারবেন কীভাবে কিনতে পারবেন দোকানদার হচ্ছে গিয়ে আপনাকে সেটা মানে ইনস্টল করে দিতে পারবে এবং তারা ইনস্টল করেও দেয় মানে যাতে আপনি ওই ধরনের সমস্যাটা এড়াতে পারেন তবে মিউজিক প্লেয়ারের যে বিষয়টা মিউজিক প্লেয়ারের বিষয়টা হচ্ছে আপনাকে সেই চাইনিজ ভ্যারিয়েন্টের মিউজিক প্লেয়ারটাই আসলে ইউজ করতে হচ্ছে তবে এটা খুব বড় একটা সমস্যা না এটা অবশ্যই একটা ইউজ করার মতো হয়তো বা আপনার কাছে ইন্টারফেসটা একটু নতুন মনে হতে পারে তবে অবশ্যই এটা ইউজেবল এছাড়াও খেয়াল করবেন যে চাইনিজ ভ্যারিয়েন্টের যে মোবাইলগুলো এই মোবাইলগুলোতে হচ্ছে গিয়ে আপনি আরও বিভিন্ন ধরনের কিছু অ্যাপ্লিকেশন পাচ্ছেন যেমন ইউটিউবের বদলে ইউটিউবের জায়গায় চাইনিজ নিজস্ব কিছু অ্যাপ্লিকেশন থাকে যা ওদের ভিডিও স্ট্রিমিং সাইট এরকম তো এছাড়াও আরও কয়েকটা অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে যেগুলো আপনি হয়তো বা ফোর্স স্টপ করতে পারবেন আবার কিছু কিছু অ্যাপ্লিকেশন আপনি সরাসরি আনইনস্টলও করে দিতে পারবেন তো এই হচ্ছে ধরুন চাইনিজ ভ্যারিয়েন্টের ফোনগুলোর অসুবিধা তো এরপরে রয়েছে চাইনিজ ভ্যারিয়েন্টের আসলে কি কি সুবিধা রয়েছে প্রথমত হচ্ছে চাইনিজ ভ্যারিয়েন্টের ফোনগুলোর দাম মোটামুটি দেখা গেছে যে মানে দাম অনুযায়ী যদি হিসাব করেন তখন আপনি খেয়াল করতে পারবেন দুই হাজার আড়াই হাজার তিন হাজার চার হাজার টাকাও কিন্তু অনেক সময় মানে কম দেখা যায় তো সেই ক্ষেত্রে আপনি একই ফোন অনেক কম দামে কিনতে পারছেন তো এইখানে আর একটা বিষয় ক্লিয়ার করা ভালো যে চাইনিজ ভ্যারিয়েন্টের ফোন এবং গ্লোবাল ভ্যারিয়েন্টের যে ফোন এই দুইটা ফোনের ভিতরে হার্ডওয়্যারের কোনো ধরনের পার্থক্য রয়েছে কিনা এই দুইটা ফোনের ভিতরে হার্ডওয়্যারের কোনো ধরনের পার্থক্য নেই অর্থাৎ ওইটারও যে প্রসেসর ওইটারও যে মাদারবোর্ড ওইটারও যে প্রসেসর সমস্ত জিনিসই এক র্যাম ভ্যারিয়েন্টেরও এক সব কিছু একই শুধুমাত্র আপনি এখানে সফটওয়্যারের বিষয়টা আলাদা পাচ্ছেন দুইটা সফটওয়্যার দুইভাবে তৈরি করা হয়েছে দুইভাবে কাস্টমাইজ করা যার ফলে হচ্ছে গিয়ে একটা চাইনিজ ভ্যারিয়েন্ট একটা হচ্ছে গ্লোবালি তো চাইনিজ ভ্যারিয়েন্টের আরও একটা সুবিধা হচ্ছে এই ফোনটাতে আপনি বিশেষ বিশেষ কিছু ফিচার্স পাবেন যে ফিচার্সগুলো একেবারে কোনো দিনই আপনি হচ্ছে গ্লোবালটিতে পাবেন না অর্থাৎ ওইগুলো আসলে গ্লোবালটিতে দেওয়ার মতো না বা গুগল অ্যাকসেপ্টই করে না সে সাথে বড় বিষয় হচ্ছে যে কোনো ধরনের আপডেটগুলো আপনি আপনার যে গ্লোবাল ভার্সনের ফোনটি রয়েছে তার থেকে আগে পাবেন অর্থাৎ গ্লোবাল ভার্সনের ফোনটিতে যতদিন বসে আসলে আপডেট গুলো আমরা পাই তার থেকে আগেই চলে আসে হচ্ছে চাইনিজ ভ্যারিয়েন্টের ফোনগুলোতে তো যে কারণে চাইনিজ ভ্যারিয়েন্টের ফোনগুলো এদিক থেকে একটু এগিয়ে রয়েছে আর আরও একটা বিষয় হচ্ছে আপনার কাছে যদি মনে হয় যে না আমি চাইনিজ ভ্যারিয়েন্ট ইউজ করব না আমি ব্যবহার করব গ্লোবাল রমের এই ফোন তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যে কাজ করতে পারেন প্রথমত আপনি কম দাম দিয়ে চাইনিজ ভ্যারিয়েন্টের ফোনটা কেনেন সেই ক্ষেত্রে আপনার প্রথমত দুই চার হাজার টাকা কিন্তু সেভ হয়ে গেল তারপরে যে কাজটা করেন কয়েকদিন ইউজ করে দেখেন ইউজ করার পর যদি আপনি ওইটার সাথে অ্যাডজাস্টেবল না হয়ে যান তাহলে খুব সহজে আপনি এটা বুট লোডারটা অন করে আপনি জাস্ট এটাকে ফ্ল্যাশ করে আপনি চলে যান গ্লোবাল ভার্সনে অর্থাৎ আপনি চাইনিজ ভ্যারিয়েন্টের ফোনটাকে খুব সহজেই গ্লোবাল ভার্সনের ফোন তৈরি করে নিতে পারেন তো আমার যেটা মনে হয় যে আসলে চাইনিজ ভ্যারিয়েন্টের ফোন কেনাই ভালো এতে সুবিধা হচ্ছে গিয়ে কম দামে একটু পাওয়া গেল আবার একই সাথে আমি বিভিন্ন ফিচার্স ব্যবহার করার সুবিধা পাচ্ছি আবার যদি প্রয়োজন না হয় আমি সরাসরি চলে যেতে পারি গ্লোবাল ভার্সনে সুতরাং এটা নিয়ে মনে হয় খুব একটা সমস্যায় পড়বে না আর সিস্টেমটা খুবই সহজ আপনি গুগল করলে বা আপনি ইউটিউবে যদি সার্চ করেন আপনি খুব সহজেই জানতে পারবেন বুট আনলোডার করে আপনি খুব সহজেই কিভাবে আসলে ফ্ল্যাশ করে নিতে পারবেন বা আপনি গ্লোবাল ভার্সনে শিফট করতে পারবেন তো মেইন কথা হচ্ছে বেসিক্যালি এই দুইটা ফোনের ভিতরে কোনো ধরনের হার্ডওয়্যারের পার্থক্য নেই কেউ যদি মনে করে থাকেন যে এইটার থেকে এইটার পারফরমেন্স বেশি বা এটার থেকে এটার পারফরমেন্স মানে কম তো সেই ধরনের
তো তারা চাইলে গ্লোবাল ভার্সনটাই নিয়ে নিতে পারেন ভিডিও শেষে আর একটা বিষয় বলে দিচ্ছি আমার ম্যাক্সিমাম ভিডিওতে আমি এখনও দেখতে পাই যে আপনারা এই অফিসিয়াল আনঅফিসিয়াল ফোন নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কথা বলে থাকেন যে ভাইয়া তো এই ফোনটা তো আসলে আনঅফিসিয়াল ফোন এটা কিনব কি না বা আপনি তো এখানে নতুন যে ফোনগুলোর মানে ইয়ে করলেন সিরিয়াল করলেন এখানে তো আনঅফিসিয়াল ফোনও রয়েছে অফিসিয়াল ফোনও রয়েছে তো আনঅফিসিয়াল ফোনের কেন আসলে মানে এই ধরনের ভিডিও দিচ্ছেন তো বিষয়টা হচ্ছে যে আনঅফিসিয়াল ফোন নিয়ে অবশ্যই বিটিআরসির একটা নোটিস এসেছে এবং সেখানে কিন্তু বলে দেওয়া হয়েছে যে আনঅফিসিয়াল ফোনগুলো রেজিস্ট্রেশন করা যাবে না তবে আমার কথা হচ্ছে যে আনঅফিসিয়াল ফোনগুলো যেহেতু রেজিস্ট্রেশন করা যাবেই না তাহলে কেন এখনও বিক্রি করতে দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন সবগুলোতে কেন আনঅফিসিয়াল ফোন এখনও বিক্রি করতে দেওয়া হচ্ছে আপনি আমি জনগণ যদি আনঅফিসিয়াল ফোন এখন কিনে ফেলি এমন আছে যে গ্রাম থেকে একজন লোক আসলো সে আনঅফিসিয়াল অফিসিয়াল ফোন নিয়ে যে এত তোলপার চলছে বিটিআরসির এত নোটিস সে যেটা জানেই না জানার হয়তো তার কথাও না কারণ সে তার ওখানে নেট নাই ওইভাবে সে আসলে ব্যবহার করতে পারছে না তার কাছে ওইভাবে নিউজটা হয়তো বা যায় নাই কারণ গভর্নমেন্ট থেকে কিন্তু ওইভাবে কোনো নিউজ মানে একদম সবার কানে কানে পৌঁছে দেওয়ার মতো কোনো ব্যবস্থা করা হয় নাই শুধুমাত্র তারা ফেসবুকে পোস্ট দিচ্ছে তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে পোস্ট করছে তো আপনি আমি কয়জন আছি যে বিটিআরসির ওয়েবসাইটে যাই আর আমার নিজেরও আসলে বিটিআরসির ফেসবুক পেজেও লাইক দেওয়া নাই তো দ্যাটস হয় সেই জিনিসটা আমার সামনে আসবে না এটাই খুব স্বাভাবিক তো এখন কথা হচ্ছে যদি আমি গ্রাম থেকে আসি আর গ্রাম থেকে এসে যদি একটা আনঅফিসিয়াল ফোন এখন আমি কিনে নেই যমুনা ফিউচার পার্ক থেকে হোক বা যে কোনো মার্কেট থেকেই হোক তো সেইটার মানে কিছুদিন পরে যদি রেজিস্ট্রেশনের বিষয় আছে আর যদি ভিক্টিম আমি হই আমি যদি ইউজ করতে না পারি এটার জন্য কে দেয় এটার জন্য অবশ্যই দায়ী হচ্ছে সেই ব্যবসায়ী কারণ হচ্ছে সে সেই সময় ফোনটা বিক্রি করছে আর আমি সেই ফোনটা কিনছি আর এখানে গভর্নমেন্ট এখন একটা নিয়ম চালু করছে যে এই ফোন রেজিস্ট্রেশন করা যাবে না আর তারা ঠিকই মার্কেটে ফোনগুলো বিক্রিও করতে দিচ্ছে তাহলে কিভাবে হলো যদি এই জিনিসটা বন্ধ করতে হয় আগে ব্যবসায়ীদেরকে মানে নিষেধ করা হোক তাদেরকে সেইভাবে চাপ প্রয়োগ করে এই ফোনগুলো টোটালি অফ করে দেওয়া হোক মার্কেট থেকে উঠি ফেলে হোক তো সেই ক্ষেত্রে আপনি আমি এই ফোনগুলো কিনতে পারবো না ফোনগুলো তো ওপেনেই বিক্রি হচ্ছে মানে তারা যদি এখন বলে যে না কই আমরা তো জানি না এই ধরনের ফোন বিক্রি হচ্ছে আপনি আমি যদি গিয়ে কিনতে পারি ফোন তাহলে তারা গিয়ে কেন ফোন পাবে না সুতরাং এই টোটাল বিষয়টার ভিতরে আমার এখনও মনে হচ্ছে টোটাল বিষয়টার ভিতরে একটা ঘোলাটে আবহাওয়া রয়েছে তারপরও যদি আপনাদের কারোর সন্দেহ হয়ে থাকে যে এই মুহূর্তে আসলে এই ফোনগুলো কেনা উচিত হবে না আমিও বলবো যে সন্দেহ নিয়ে কেনা ঠিক হবে না অবশ্যই নতুন নোটিস আসার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেন এবং দেখতে পারেন যে আসলে বিষয়টা কি হতে যাচ্ছে তো সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর দেখা হবে পরবর্তী ভিডিও ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্টস অ্যান্ড শেয়ার করবেন দাদা